നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കാലം അന്ത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ദിവസം അവൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കിട്ടി അവിടെ അന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന്റെ മിനിറ്റ്സ് എഴുതണം വയനാട് ജില്ലയിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന ആ മീറ്റിംഗിൽ അവർ ഒരു പ്രധാനിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാവും അദ്ദേഹം അവൾക്കും ആകാംക്ഷയായി കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് അത് സബ് കളക്ടർ ശ്രീറാം സാംബശിവറാവുവിന്റെ മാസ് എൻട്രി അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ആദരവോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായ ഒരു ഐ എസ് ഓഫീസറെ കണ്ട ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആവേശമായി എനിക്കും ഈ പദവിയിലെത്തണം ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങളെ മുഴുവൻ വകഞ്ഞു മാറ്റി അവൾ മുന്നോട്ടു പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാഫലം വന്നപ്പോൾ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ നാനൂറ്റി പത്താം റാങ്ക് നേടി അവൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായി ഒപ്പം അന്ന് താൻ ആദരവോടെ കണ്ട സബ് കളക്ടർ കസേരയിൽ ഇന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുണ്ട് അതെ കോഴിക്കോടിന്റെ സബ് കളക്ടർ ശ്രീധനിയ എസിന്റെ കഥ ചരിത്രമാണ് പുറകെ വരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് വഴികാട്ടുവാനുള്ള ചരിത്രം വയനാട് അമ്പലക്കൊല്ലിയിലെ ഇടംവയൽ ദളിത് കോളനിയിൽ ദമ്പതികളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളാണ് ശ്രീധന്യ ചേച്ചി സുഷിത ഒറ്റപ്പാലം കോടതിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരിയാണ് അനുജൻ ശ്രീരാഗ് പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുന്നു ഊരിന്റെ പതിവ് രീതികളിലൂടെ തന്നെയാണ് ശ്രീധന്യയുടെ ബാല്യവും കടന്നുപോയത് അമ്മ തൊഴിലുറപ്പിന് പോയും കായ പൊട്ടിക്കാൻ പോയും മറ്റും കൊണ്ടുവരുന്ന ചില്ലറ വരുമാനം അച്ഛന് വീടിന് ചുറ്റും ചെറിയ കൈത്തൊഴിലുകൾ ആ ദമ്പതികൾക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനമുണ്ട് ഒരു സമയം വന്നാൽ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സായി അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം പണിക്കിറങ്ങുന്ന മറ്റൊരു പിന്തുടർച്ചയായി തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മാറരുതെന്ന നിശ്ചയമുണ്ട് അത് സംഭവിച്ചു തങ്ങളുടെ കോളനിയിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാവുന്ന ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിനിയായി ശ്രീധന്യയുടെ ചേച്ചി മാറി ശേഷം ചേച്ചി പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കാൻ പോയി ഇത് ശ്രീധന്യയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി തരിയോട് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തരിയോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീധന്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ വിശാലമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹമായി അങ്ങനെ അവർ ബിരുദം നേടാനായി കോഴിക്കോടേക്ക് വണ്ടി കയറി കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ നിന്നും എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം മാർക്കോടെ ബി എസ് സി സുവോളജിയിൽ ബിരുദം നേടി ശേഷം കോഴിക്കോട് ക്യാമ്പസിലേക്ക് അവിടെ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് സുവോളജിയിൽ എ ഗ്രേഡോടെ പഠിച്ചിറങ്ങി ശേഷം ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോജക്ടിൽ അസിസ്റ്റന്റായി ജോലിക്ക് കയറി സ്കൂളിൽ മലയാളം കവിതാപാരായണം പ്രസംഗ മത്സരം എന്നിവയിലൊക്കെ മിടുക്കിയായിരുന്ന ശ്രീധന്യ ഇടയ്ക്ക് നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയുടെ ഗിരിവികാസ് പ്രോജക്ടിൽ അഥവാ പത്താം തരം പാസ്സാവാത്ത കുട്ടികൾക്ക് പുനർപഠനത്തിനായി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ടീച്ചറായും ശ്രീധന്യ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നാണ് ശ്രീക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എത്ര അപകർഷതാബോധം ഉള്ളിൽ പേറുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെന്ന് ഡ്രൈവർ പോലീസ് ടീച്ചർ നേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ജോലികൾ മാത്രം പറയാൻ അറിയാവുന്ന സ്വപ്നം കാണാൻ അറിയാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് താൻ മാതൃകയാവേ മതിയാവൂ എന്ന ബോധവും ശ്രീക്കുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പി ജിക്ക് ശേഷം സിവിൽ സർവീസ് എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ തോന്നിയ വേളയിൽ മനസ്സിനെ പിന്തുടരാൻ തന്നെ ശ്രീധന്യ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ എസ് സി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ശ്രീയെത്തി എൻട്രൻസ് എഴുതി സീറ്റ് കിട്ടി ഉടൻ തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജോലി രാജിവെച്ച് ഉൾക്കരുത്ത് മാത്രം കൈമുതലാക്കി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പിന്നെ പഠനത്തിന്റെ നാളുകൾ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാ പരിശീലനം മാത്രമേ മണ്ണന്തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെയിൻസിന് സഹായിച്ചത് ഫോർച്യൂൺ അക്കാഡമി ആയിരുന്നു അതും ഫ്രീയായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന ആൽക്കമിസ് തിയറി ഇവിടെയും സത്യമായി ഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിൽ തന്നെക്കാൾ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചുപേർ നൽകിയ പിന്തുണ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ശ്രീ ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഗൗരവമായ പഠനം ആരംഭിച്ചു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുടുംബത്തെ തളർത്തുന്നൊരു വേദന അവർക്കിടയിൽ വന്നുവിട്ടു ശ്രീധന്യയുടെ ചേച്ചിയുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞിന് ലുക്കീമിയ പിടിപെട്ടു തളർന്നുപോയ ദിനങ്ങൾ അത് ആദ്യ തവണത്തെ സിവിൽ സർവീസ് ശ്രമങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിച്ചു എന്ന് പറയാം അത്തവണ പരീക്ഷ കിട്ടിയില്ല ശേഷം ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ചേച്ചിയും കുടുംബവും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ വേളയിൽ
കടം വാങ്ങി കരുതിയ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുമായി ശ്രീ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സര പരീക്ഷയുടെ അവസാന കടമ്പ കടക്കാനെത്തി റിട്ടയർ എയർ മാർഷലായ അജിത് ബോൺസിലയുടെ പാനലിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിനായി അമ്പെയ്ത്ത് ഹോബിയായി എഴുതിയിരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയോട് അമ്പും വില്ലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവുമായി തുടക്കം ശേഷം മുപ്പത് മിനിറ്റ് നീണ്ട ഇന്റർവ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാനിത് നേടുമെന്ന് ശ്രീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു റിസർവേഷന്റെയും സഹായമില്ലാതെ ജനറൽ മെറിറ്റിൽ നാനൂറ്റി പത്താം റാങ്ക് ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നാലാം റാങ്ക് അതാരുടെയും ഔദാര്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല കാലങ്ങളായി തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഹിസ്റ്റോറിക് സപ്രഷന്റെ വിലയാണിതെന്ന് ശ്രീ ഉറക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും വിവേകമുള്ള സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ളൊരു യുവതി അങ്ങനെ വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ ഐ എസ് ഓഫീസർ പിറന്നു നിഷ്കളങ്കമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ശ്രീധന്യയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മകൾ വഴികാട്ടിയാവട്ടെ ഇനിയും ഇനിയും ശ്രീധന്യമാർ പിറക്കട്ടെ വിരിയാത്ത കാട്ടുപോവുകൾ ഏറെയുണ്ടെന്നുറപ്പാണ് ശ്രീക്കും തൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട് ആകെ വരുമാനമായി നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറും മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലവാക്കിയതിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ പാടെ കല്യാണ മാർക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞുവിടാതിരുന്നതിന് പറക്കാൻ ചിറകുകൾ നൽകിയതിനൊക്കെ കമൽഹാസൻ ശ്രീയെ അന്ന് നേരിൽ കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ പോലും കാണാതെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയ ആദ്യ വ്യക്തിയാവും താനെന്നു പറഞ്ഞ് ശ്രീജിരിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സബ് കളക്ടറായി ചാർജ് എടുത്ത ശ്രീധന്യ ഐ എ എസ് ലോകത്തോട് തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു സ്വപ്നങ്ങളുടെ പരിധി വിവാഹമോ പ്രായമോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതെ ആ വാക്കുകൾ നമുക്കും നെഞ്ചേറ്റാം അഭിനന്ദനങ്ങൾ മാഡം